సీఎస్ఎన్ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ ఈరోజు మేము మార్నింగ్ దినసరి కార్యక్రమంలో ఎక్సైజ్ చేసేది మీ ముందుకు చెప్పబోతున్నాం మనిషి ప్రాణం ఉన్న అన్నాలు ప్రాణాయామం చేయాలి దేహం ఉన్న అన్నాలు ఆసన చేయాలి నువ్వు బతికిన అన్నాళ్ళు ధ్యానం చేయాలి ఈ మూడు క్రమ తప్పకుండా కానీ మనిషి చేస్తూ ఉంటే బతుకు ఎన్నాళ్ళు బతికేమని కాకుండా ఉన్న అన్నాళ్ళు ఆనందంగా బతుకుతాం దీనిలో ఈ కరోనాకి ఎక్కువగా కూడా చాలామంది బీతింగ్ ప్రాబ్లం వలన చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాటర్ కొనుక్కొని తాగుతున్నాం అనుకుంటే ఆశ్చర్యపడేవాళ్ళమి వాటర్ కొనుక్కొని తాగాము ఇప్పుడు గాలి కూడా కొనుక్కోవాల్సిన స్థితిలో మనకు వచ్చాము ఆక్సిజన్ అందకుండా ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు ఎందుకంటే దినసరి కార్యక్రమంలో మనం బీతింగ్ తీసుకునేది కూడా సాధారణంగా ఉంటుంది ఇలాంటి ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఫోర్స్ కావాల్సి వస్తుంది ఆ ఫోర్స్ తీసుకునేటప్పుడు లెన్స్ ఎక్కువగా మన మధ్యలో బ్లాకింగ్ అయిపోతుంది ఈ ముక్కు నో నా నాసల్స్ మధ్యన ఈ థ్రోట్స్ ఇదంతా కూడా బ్లాకింగ్ అయిపోయి హార్ట్కి వెళ్లాల్సిన బ్రీతింగ్స్ సక్రంగా లెన్స్గా అందుకోలేనందువలన బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల చాలామంది ఈ కరోనా వల్ల మరణిస్తున్న ఛాన్స్ ఉంది రెండోది భయము వీటన్నిటి వలన కూడా ఉంది అందుకని మేము క్రమ తప్పకుండా ఈ ప్రాణాయామాలు ఈ కపాళీ బాధ కానీ మనం చేస్తే మన త్రోట్ బ్రీతింగ్స్ అనేది మన రూట్ క్లీన్గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మరణం అనేది మన చేతుల్లో లేదు కానీ మనం చేసే పని మనం చేస్తే కొంచెం ధైర్యం మనలో ఉంటుంది నేను ఆసనాస్ చేస్తున్నాను నేను ప్రాణాయామం చేస్తున్నాను నాకేం భయం లేదు అనే నమ్మకం ఈ లోపల క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇలాంటి కరోనా మనం ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ కపాళీ బాధలో ఎక్సైజ్ చూడండి ఇది ఏంటంటే బ్రీతింగ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఈ ఎక్సైజ్ వల్ల ఏంటంటే ఇది రామ్ దేవ్ బాబా ఎక్సైజ్ ఇది దాన్ని కొట్టినప్పుడు ఏంటంటే మన లోపల ఉన్న బ్రీతింగ్ ఫాస్ట్గా ఎప్పుడైతే ముక్కులో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిందో లోపల ఉన్న బ్లాక్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోతాయి బ్రీతింగ్ మన రోడ్డు క్లీన్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ యాజ్ ఈజీగా మన లోపలికి వెళ్ళడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది అనేది మేము వెళ్ళి మనం చేస్తుంటాం ఈ ఎక్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంకొక ఎక్సైజ్ ఒక 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 నాసలు క్లోజ్ చేసి ఇది ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్స్ ఇది రెండో నాసల్స్ ఇది ఫాస్ట్ ఇది రెండు ఫోర్స్ చేయాలి రెండోది ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు ఒకేసారి ఇది ఈ ఎక్సైజ్ కానీ మనం కానీ ఫాస్ట్గా మనం చేసే పని అయితే లోపల డ్రైనేజీలో ఒక డ్రైనేజీ లాక్ అయినప్పుడు మనం చేస్తున్న వాటర్ అంతా పోకుండా డ్రైనేజ్ లాక్ అయిపోయి ఆ డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా లాక్ అయిపోయి మనకి ఎలా దుర్వాసన వస్తుందో మన లోపల ఉండ ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ముక్కులు బ్లాక్ అయినందువలన మన లోపల ఉన్న రుగుమొత్తులకి లెన్స్కి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అందుకని ఈ ఎక్సైజ్ కానీ మనం చేసే పని అయితే ముందు రూట్ క్లీన్ అవుద్ది వెళ్తున్న ఆక్సిజన్ అనేది ఫ్రీగా లోపల లోపల బయటకు వెళ్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మనం హెల్తీగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఏ పని చేసినా అలసట అనిపించదు టైర్డ్ అయినట్టు బీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసినట్టుగా చాలామంది మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఈ ఎక్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని కానీ మనం మీరు చేసే పని అయితే చాలా మీకు రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత లేటెస్ట్గా కరోనా కోసం సద్గురు ఈషా ఫౌండేషన్ అతను నాలికి బయటికి తీసి ఈ ఎక్సైజ్ చేసే పని అయితే కరోనా చాలామంది రాదని ఆయన గురుగారు చెప్పారు అది మేము కూడా చాలామంది చేస్తున్నాం ఆచిస్తున్నాం ఈ ఎక్సైజ్ ఈ ఎక్సైజ్ అని చేసే పని అయితే మన లోపల కరోనా రాకుండా కూడా ఇది ఒక మంచి మార్గం అని చెప్పి సద్గురు ఈషా ఫౌండేషన్లో గురుగారు చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇందాక మీరు ఎక్సైజ్ చూశారు కదా ఈ ఎక్సైజ్ చేసినప్పుడు ఈ ధనురాసనం మేము చేసినప్పుడు ఆ లెగ్స్ పట్టుకొని మాడి అన్నప్పుడు ఈ హార్ట్ మజిల్స్ మొత్తం అలా ఓపెన్ అవుతుంటుంది ఎప్పుడైతే హార్ట్ మజిల్స్ మనకు ఓపెన్ అయ్యిందో నరాల నరం సిస్టమ్ బెడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా ఫ్రీజీగా మూమెంట్ అవును అందువలన మనకి టోటల్ కంప్లీట్గా మన యాక్టివ్నెస్గా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ సంసారాన్ని ఈ బంధాన్ని మనం ఇది జయించాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ నువ్వు ప్రాణాయామం సూర్య నమస్కారాలు ఈ కపాళీ బాతని క్రమ తప్పకుండా వన్ అవర్ కానీ ఈ ఎక్సైజ్ చేస్తే నీ ఈ ఎక్స్ ఈ వన్ అవర్ ఎక్సైజ్ నువ్వు సాయంకాలం పుణుకునేదాకా కూడా ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ నిన్ను తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది అందుకని చాలామంది పని చేస్తున్నాం నీరసంగా ఆ పని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉంటాను కారణం ఏంటంటే నీ లోపల బాడీలో ఉన్న సెల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా హార్మోనిస్ అన్ని కరెక్ట్గా పనిచేయనందువల్ల నీకు నీరసం అలసట ఇవన్నీ రావడం కారణం అనమాట అందుకని క్రమ తప్పకుండా ప్రతి మనిషి ఎస్ట్ సూర్య నమస్కారాలు ఆసనాస్ ప్రాణాయామం క్రమ తప్పకుండా చేయాలి అది కుదరని సమయంలో అట్లీస్ట్ వాకింగ్ అన్నా చేయాలి అది కుదరకపోతే అట్లీస్ట్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉండవాళ్ళు జిమ్ అన్నా చేయా
అది కుదరపోయినా కొంతమంది అంటే మ్యూజికల్ డ్యాన్స్ ఉంటుంది చిన్న సాంగ్స్ పెట్టుకొని డ్యాన్స్ చేసుకొని బాడీ మూవ్స్ ఏదో ఈ బాడీకి అనే దానికి కొంచెం ఆ మూమెంట్స్ ఇవ్వాలి లేదంటే ఇది మనం ఐరాన్ కానీ ఒక మూలలు పడేస్తే తుప్పు ఎలా పడుతుందో ఈ దేహం కూడా తుప్పు పడటానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఈ భూమి మీద మనకు వచ్చామంటే కొన్నాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి కదా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కదా మన ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని కొన్ని నియమాలు పాటించాలి ఆహార నియమాలు ఇవన్నీ పాటిస్తూ ఉంటే ఉన్ననాళ్ళు హెల్తీగా ఆరోగ్యంగా మనం ఉంటాం అనమాట ఇది ఈ ప్రాణాయామం చేసేది తా అల్లో ఇల్లో ప్రాణాయామం చెప్పి రామ్దేవ్ బాబా కూడా మనం చేసింది కూడా మీరు చూస్తుంటారు ఇప్పుడు మన దాకా ఇదే ప్రాణాయామం ఫాస్ట్కి ఎక్సైల్ ఎన్ఐల్ ఫాస్ట్ చేసాము దీన్ని స్మూత్గా మనం చెడు గాలిని బయటికి పంపించి మంచి యాక్సిస్ లోపల తీసుకునేది అనమాట ఈ యాక్సిస్ ఇది ఇది చూడండి ఇది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు స్టమక్ ఎక్సైజ్ ఏంటంటే కొంచెం మనం మిద్దే స్టమక్ ఎక్సైజ్ చూడండి ఈ స్టమక్ ఫోర్స్గా మనం స్టమక్ ఎక్సైజ్ చేస్తే బీతింగ్ పని కోసం చూడండి ఇవి మనము ఒక హండ్రెడ్ కూడా చేయొచ్చు ఎంత స్టమక్ లోపల లాగి బీతింగ్ అని మనం కొట్టే బీతింగ్ అవుట్కి వెళ్ళే పని అయితే లోపల ఉన్న నరమ్స్ ఈ పేగు సిస్టములు అనేది ఈ పేగుల్లో ఉన్న మలనం ఇదంతా కూడా నీకు మూమెంట్ అయిపోయి బాత్రూమ్ ఫ్రీగా అయిపోద్ది నీకు ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది యాక్టివ్నెస్ ఉంటుంది అనమాట ఇది అనేది ప్రతి మనిషి చేసే ప్రతి సమయంలో మేము ప్రతిరోజు ఇది ఒక హండ్రెడ్ జాగా చేస్తుంటుంది ఇదే నోరు తెరిసి ఒక మాల్ చేస్తున్నాం నోరు తెరవకుండా నోరు క్లోజ్ చేసి ఓల్ ముక్కు నుంచి గాలి వెళ్ళేది అనమాట ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కూర్చొని పద్మాసనం వజ్రాసనం మీకు ప్రియాసనం ఆసనంలో కూర్చొని చేసి ఈ లెగ్ బాగా టచ్ అవ్వాలి లెఫ్ట్ లెగ్ కానీ రైట్ లెగ్ కానీ ఇది సుఖాసనం అంటున్నారు దీనిలో కూడా కూర్చొని మనం ఈ ప్రాణాయామం చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది కానీ ఒక్క మాలి బయటకు వెళ్ళి ఈ స్టమక్ కానీ మనం ఎక్కువ మూమెంట్ చేసే పని అయితే మన ఫేగులో మూమెంట్స్ అన్ని ఎక్కువగా ఈ మూమెంట్స్ అయినందువలన ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువగా మూమెంట్ అందువల్ల మన జీర్ణ కోసం ఈ కిడ్నీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మూమెంట్ అందువల్ల ఎందుకంటే మనం తిన్నది అరగకుండా చేపులు వస్తుంటాయి ఇది నిద్ర వచ్చినట్టు అలసటగా ఎందుకు ఉందంటే నువ్వు తిన్న ఆహారాన్ని కరెక్ట్గా మిషన్స్ పనిచేయనందు వలన ఆ బెడ్ సర్క్యులేషన్ పోనందు వలన మీకు జీర్ణం అనేది అనిపిస్తుంది మీ తిన్న ఆహారం సరిగ్గా మీకు అందుకొని అందు అవుతుంది ఇలాంటివన్నీ చేసే పని అయితే మీకు టోటల్ బాడీలో మూమెంట్స్ అన్ని మీకు బెడ్ సర్క్యులేషన్స్ చాలా మూమెంట్ ఈజీగా ఉంటుంది యాక్ట్నెస్గా ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే మనం చేస్తున్న పని మీద మనం ఎంతో అలాక్ట్నెస్గా ఉంటేనే రిలాక్స్ అయ్యాం అనుకోండి మనం దెబ్బ తిన్నది కాబట్టి ఇది ఒక ఎక్సైజ్ అనమాట మేము చేసేది
సాంబవి మహాముద్రని మేము దీన్ని కొంచెం మా సద్గురు దగ్గర నేర్చుకున్నా సార్ ఇది ప్రాణాయామం స్పష్ట బీతింగ్ ఎక్సైజ్ బీతింగ్ మనం ఫోర్స్కి ఎక్సైజ్ అనేది చేసి అదే ఫోర్స్లో బీతింగ్ని మనం కొంచెం బీతి బాగా ఫోర్స్గా తీసుకొని మనం బిగించే పని అయితే లోపల బీతింగ్ లోపలికి వెళ్ళి బీతింగ్ సన్ని కూడా అన్ని ఫార్స్ కల్లా కొంచెం మన కుంభకం అంటారు దీన్ని కుంభకం అంటారు మనకు బీతింగ్ అందరికి తెలిసిందే నువ్వు కుంభకం రేసుకో అని అంటుంటారు ఆ బీతింగ్ ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్ చేసామో బాడీ లోపల కొంచెంసేపు కొంచెంసేపు గాలి పోకుండా కానీ మనకు స్టడీ చేసే పని అయితే ఇదో కొంచెంసేపు తర్వాత గాలి ఫుల్ పూర్తిగా వదిలిన తర్వాత వదిలిన తర్వాత ఫుల్ ఎంటి సమకతలో ఇది కానీ మనం కానీసేపు కానీ బంధించి పెడితే చాలా అద్భుతంగా ఎందుకంటే మనం మన సూచన పోయిన మన ఇంటర్వ్యూలో మన రవిశాస్త్రి గారు నూట ఆరు సంవత్సరాల గురువుని ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఈ ఈ బీతింగ్స్ ఎంత వలన మనకి ఎక్కువగా ఎంత ఫాస్ట్గా మనకి బయటికి వెళ్తుందో ఈ బయట ప్రపంచ విషయాల వలన మనకి తెలియకుండా మనకి బీతింగ్స్ ఎంత తొందరగా మనకి వెళ్ళిపోతుందో దానివల్ల వచ్చేదే ఎక్కువగా ఎందుకంటే మనం ఉదాహరణకి మీకు ఒక కుక్క ఎక్కువగా అంటుంటుంది అందువల్ల దాని ఆవేశం ఏంటంటే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలకే మరణిస్తుంది కుక్క అలాగే మనకి ఎక్కువగా ఈ ప్రపంచ విషయాలు ఈ భయబంధుల వల్ల ప్రపంచ విషయాల వలన ఎక్కువగా మనం ఏమోహం పడినందు వల్ల ఎక్కువగా అలసట చెందేసి ప్రతి దానికి చిన్న భయం వచ్చినందు వలన ఏమవుతుందో అని చెప్పి మనకు తెలియకుండా మన లోపల బీతింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా ఎక్సైల్ అనేది ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపో భయం వల్ల ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది దానివల్ల నీలో ప్రాణాయామం ప్రాణాయం అనేది తగ్గుతుంది అందుకని గురువులు ఎంతోమంది దీన్ని తపస్సు చేసి ఎంత బీతింగ్ అనేది నీ స్లో మూవ్మెంట్గా నీకు వెళ్తుందంటే నువ్వు స్థితి నీ స్థితిపక్నిలు నువ్వు స్థితిగా ఉండట్టు ఎంత అలజడ చెందుతున్నావో నువ్వు నీ దేహంలో అన్ని రుగుమతులకు ఛాన్స్ వస్తుందని చెప్పి ఎంతోమంది గురువులు మీకు చెప్పి ఉండారు అందుకని నువ్వు మ్యాక్సిమం ఈ ప్రపంచ విషయాలని కొంచెం దూరంగా ఉండి ఈ కరోనా విషయాల కోసం మ్యాక్సిమం ఏంటంటే చాలామంది టీవీ మీడియా చూసినందు వలన అక్కడ అంతమంది చచ్చిపోయారు ఇక్కడ అంతమంది చచ్చిపోయారు వాళ్ళు అలా చచ్చిపోయారు ఈ ఇన్నందు వలన తెలియకుండా మై మైండ్లో సైకాలజీకి మనం మైండ్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఏదైనా అంటే ప్రాబ్లం మనకు వచ్చినప్పుడు మనం చచ్చిపోతామో అని ఒక భయం క్రియేట్ అయిపోయి దానివల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం లేకపోయినా ఈ భయం వల్లనే చాలామంది కూడా మరణిస్తున్నారనేది మేము సైకాలజీగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు మేము చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా తెలుస్తుంది అంటే భయం వల్ల చనిపోయారు హాస్పిటల్లో పేషెంట్ చూసి ఇమీడియట్లీ వీళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా మా ఫైటర్ వాడు ఫాదర్ వాడు అలా చనిపోయాడని చెబుతున్నారు మా మిత్రులారా దీన్ని దీన్ని చూసినంత భయపడాలని అవసరం లేదు ఇది ఒక జరమ లాంటిది నువ్వు ధైర్యంగా ఉంటే మళ్ళీ ఏం చేయదు ధైర్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ధైర్యంగా ఉండాలంటే నువ్వు క్రమ తప్పకుండా ప్రాణాయామం సూర్య నమస్కారాలు కపాళిబాతు ఆసనాసు కరెక్ట్ అయిన పద్ధతుల ఆహారం కానీ మనం తీసుకుంటే దేని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మా గురువులు చెబుతుండేవాళ్ళు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ముందు మనకి వస్తుంటాయి ఇలాంటివి ఎదుర్కోవాలంటే మనం మన ఆత్మ లెవెల్ ఇన్నర్ లెవెల్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ప్రతి మనిషి క్రమ తప్పకుండా ధ్యానం చేయాలి ప్రాణాయామం చేయాలి ప్రతి మనిషిని ప్రేమించే ప్రేమతత్వాన్ని సూచించాలి ప్రతి ఇంట్లో ఇలాగ చెట్లు చుట్టూరు మంచి చెట్లు పెంచాలి మీలైతే ప్రతి ఇంట్లో మీ ఇంటి ముందు చిన్న ప్లేస్ ఉండా కానీ ఒక చెట్లు మీకు తెలిసిన ఏదో ఒక చెట్టు అయింది యాక్సిజన్ చెట్లు లేనందు వల్లనే ఈ బీతింగ్స్ చాలా కరువు అవుతుంది అనేది సైకాలజీగా ఎంతోమంది సైన్సిస్టులు కూడా కనిపెట్టారు నా మిత్రులారా వీలైతే మీరు 
మీకు నచ్చితే మీ చుట్టూరు ఇళ్ళ చుట్టూరు ప్రతి చుట్టూరు నాటండి మంచి యాక్సిజన్ పీల్చుకోండి ఏదన్నా మీకు సమయం కుదిరినప్పుడు మీకు ఆఫీస్లో పని లేనప్పుడు బయట పార్కులో ఏదైనా బయట గాలికి వెళ్ళి నడిచి వాకింగ్ చేసుకొని మంచి యాక్సిజన్ పీల్చుకోండి ప్రతి క్షణం ఆరోగ్యం మీరు ఉన్న ఆరోగ్యం ఉండాలంటే ఈ సూత్రాలు కానీ మీరు పాటించే పని అయితే మీరు ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటారు ఇప్పుడు మేము ప్రతి క్షణం ఏ క్షణం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫారెన్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈ మ్యాట్ మా దగ్గర ఉంటుంది సూర్య నమస్కారాలు ప్రాణాయామం చేయిందే మేము బయటికి వెళ్ళము ఆ నిమ్మ పద్ధతితోటి ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా మేము ఉన్నాము అందుకని ధైర్యంగా మీరు ఉండాలంటే ఇవన్నీ చేసే పని అయితే నేను ఆసనా చేస్తున్నాను నేను ప్రాణాయామం చేస్తున్నాను ఈ వచ్చిన నేను ఏం చేయదు అనే ధైర్యం మీ లోపల మెంటల్గా మీరు ధైర్యం వస్తుంది మీకు అందుకని ఏది వచ్చినా కానీ మీరు ధైర్యంగా ఉంటారు మీ భయపడుతున్న కారణం ఏంటంటే ఈ ఇన్ని చేయనందువలన చిన్నగా నాకు ఏదైనా అయిపోద్దామని భయం మీలో క్రియేట్ అయ్యి ఈ మరణాన్ని దయ తొందరపడుతున్నారు కాబట్టి అందుకని మీ ధైర్యంగా ఉండాలంటే మీరు కొంచెం కొంచెం మీ ధైర్యం పెంచుకోవాలంటే ఈ ఆసన సూర్య నమ్మకాలు ప్రాణాయామం అనేది క్రమ తప్పకుండా చేయండి మీరు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటారు మా మిత్రులారా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇన్సేఫ్ ఫేసియం ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షకుల దేవుళ్ళందరికీ నన్ను వదిలిపోరా